ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பேர் வேலுப்பிள்ளை வெல்கம் டு எனி திங் யூ நேம் இட் நான் போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னா லேண்டில் வந்து லைஃப் எப்படி வர ஆரம்பிச்சுதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இன்செக்ட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சுது அது ஏன் அவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்ததுங்கிறதுக்கான ரீசனை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கூட்டோஸா ஸ்கோர்கள் ஆப்சிட்ஸ் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பர்மியன் எக்ஸ்டிங்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டைனோசர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டைனோசர்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட்டு இதை வந்து எடுக்கவே ரொம்ப நாள் ஆகும் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த்துக்கு மட்டும் கம்மியாக சொல்கிறேன் அடுத்த அடுத்த அந்த வீடியோஸ்லலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்கிறேன் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த்துக்கு மட்டும் கம்மியாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதை இந்த மூணு வீடியோவும் பார்த்தா தான் இதை வந்து உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து இந்த மூணு வீடியோக்கான லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இப்போ டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னாச்சுன்னா பேஞ்சியாங்கிற ஒரு பெரிய காண்டினென்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு இது எவ்வளோ பெருசுனா நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டையும் டச் பண்ணுற அளவுக்கு பெருசாக இருந்துச்சு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் போன வீடியோவில் சொன்னேன் பர்மியன் எக்ஸ்டிங்ஷன் நடந்துச்சு அதில் ஆசிட் ரெயின்லாம் வர ஆரம்பிச்சுதுன்னு சொன்னேன் டெம்பரேச்சர்லாம் ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னாச்சுன்னா இந்த ஆசிட் ரெயின்லாம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகி நியூட்ரலாக மாறிடுச்சு டெம்பரேச்சர்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து வெஜிடேஷனும் வெஜிடேஷன் தான் ஒன்றும் இல்லை பிளான்ட் லைஃப் வந்து திரும்ப வர ஆரம்பிக்குது இந்த பர்மியன் எக்ஸ்டிங்ஷனால் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் லைஃப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வைப் அப் வைப் அவுட் பண்ணப்பட்டுச்சு இந்த நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லைஃப் செத்துருச்சு மற்ற ஃபைவ் பர்சன்ட் என்னாச்சுன்னா எவால்வ் ஆகி டைனோசராக மாறி இருக்கு அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய டைனோசர் இருந்துச்சு மெயினான ரெண்டு மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ ஆமசோருங்கிறது மெயினான ஹேர்பி ஓசர் அது பிளான்ஸ் மட்டும் தான் திங்கும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஏன்னா இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் டால் இருக்கும் ரொம்ப பல்காக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது இது வந்து ஒரு பாவப்பட்ட அனிமல்னே சொல்லலாம் இதை சாப்பிட்ற ப்ரெடேட்டர் இருக்க பேர் வந்து கெலாஃபோரஸ் இது வந்து ரொம்ப ஓடுறதுக்கே டிசைன் பண்ணப்பட்ட பாடி டீத் அண்ட் கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் இது ரொம்ப ஃபெரோஷியஸாக இருக்கும் இந்த கெலாஃபோசோரஸ் வந்து இந்த ஆமசோரா அடித்து திங்கிது இது இது வந்து என்னதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டெக்டானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இதனால் வால்கானிக் கரப்ஷன்ஸு சுனாமி சர்த் குவேக்ஸ்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒன் நைன்டி மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னதுன்னா இந்த பேஞ்சியாங்கிற காண்டினென்ட் வந்து ரெண்டு துண்டாக பிரியுது ரெண்டு பெரிய பாகமாக பிரியுது இந்த பிரியும் போது நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும்ல அதை வந்து பக்கத்தில் உள்ள ஓஷன்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணி தீத்தி சீனா அது வந்து அதுக்கு பேர் இருக்கு இந்த தீத்தி சீ வந்து ஃபில் ஆகும் போது ஓஷனோட வேவ்ஸ் எல்லாம் டீப் சீல இருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷோருக்கு எடுத்துட்டது ஷோருக்கு எடுத்துட்டு வரும்போது நிறைய சி அனிமல்ஸ்லாம் இதை சாப்பிட வருது இந்த நியூட்ரியன்ஸை இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது மில்லியன் கணக்கில் வந்து சி அனிமல்ஸ் வந்து இந்த ஷோருக்கு வர ஆரம்பிக்குது இவ்வளோ அனிமல்ஸ் இருந்தால் சில அனிமல்ஸ் ஆக தான் செய்யும் இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சில செத்த அனிமல்ஸ்லாம் பாட்டமுக்கு போயிடுது ஓஷன் ஃப்ளோருக்கு போயிடுது ஓஷன் ஃப்ளோருக்கு போட்டு போயிட்டதும் என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து வேவ்ஸ் அடிக்கும்போது மண்ணெல்லாம் இதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது லேயர் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் டியூ டு ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து இது க்ரூட் ஆயிலாக மாறுது இந்த க்ரூட் ஆயில் வந்து இப்போ பெட்ரோல் டீசல் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த தீத்து சீக்க பக்கத்தில் உள்ள ஏரியாலாம் இப்போ மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸாக இருக்குது அதாவது கல்ஃப் கண்ட்ரீஸு இப்போ இதனால தான் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் வந்து நிறைய க்ரூட் ஆயில் டெபாசிட்ஸ் இருக்குது ஒன் எயிட்டி மில்லியன் இயர்ஸுக்கோ என்னாச்சுன்னா மூணு பெரிய பிளேட் இருந்துச்சு யுரேஷியன் பிளேட்டு ஆப்ரிக்கன் பிளேட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஃபுல்லாக அமெரிக்கன் பிளேட்டுன்னு இருந்துச்சு இப்போ இப்போ வந்து இந்த மூணு பிளேட் இருந்துச்சு ரொம்ப பெரிய பிளேட்ஸு ஒன் எயிட்டி மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னாச்சுன்னா அமெரிக்கன் பிளேட் பெருசாக இருக்குதுன்னு சொன்னல அதோடய மேல் பகுதி மட்டும் யுரேஷியன் பிளேட்லேருந்து இப்படி இப்படி வந்து வர ஆரம்பிக்குது இது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுதுன்னா ஒன் இன்ச் எவ்ரி இயர் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒன் இன்ச்
இப்போ யூரேஷியன் பிளேட் மட்டும் மட்டும்தானே இப்படி போய்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ ஆப்பிரிக்கன் பிளேட்லேருந்து டோட்டலாக செப்பரேட்டாக இப்படி போய்கிட்டே இருக்குது இப்போ போ இந்த சைடு போய்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த கேப் இருக்கும்ல இந்த கேப்புக்குள்ளே இப்போ சரௌண்டிங்கில் உள்ள ஓஷன்ஸோட தண்ணிலாம் உள்ளே வந்து இப்போது அட்லாண்டிக் ஓஷன் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ உள்ள அட்லாண்டிக் ஓஷன் இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆச்சு இப்போ அட்லாண்டிக் ஓஷன் உன்னோட ஓஷன் ஃப்ளோரில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த கா டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால கீழே வந்து ரொம்ப வால்கேனிக் ஜோனாக இருக்குது அதாவது உடஞ்சி வருது வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணிலாம் அந்த கேப்புக்குள்ளே போகுது போகும்போது அந்த மேக்மாவில் பட்டு திரும்ப சூடாகி வெள்ளம் வருது வாட்டர் வேப்பராக இது வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்குது இங்கே வந்து இங்கே சர்வை பண்ணுறதுக்கு எவல் யூஸ் அண்ட் சில அனிமல்ஸ் இவால்வ் ஆகுது சில அனிமல்ஸில் ஒன்று இக்கியோசார்னு அதுக்கு பேர் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் டாலாக இருக்குது இதுக்கு ஃபின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதோட பி அதோட வாய் வந்து பார்க்க வந்து ஒரு ஆணி மாதிரி இருக்கும் இப்படி ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதில் நிறைய டீத் எல்லாம் இருக்குது இன்னொன்று இருக்குது இதுக்கு பேர் வந்து பிளையோசார்னு பேர் பஸ்ஸை விட பெருசாக இருக்குது லாரியை விட இதுக்கு வந்து வெயிட் அதிகம் இதோட பைட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் வைட் சார்க்கை விட ஆறு மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது கிரேட் வைட் சார்க்கோட இதுவே தாங்க முடியாது பைட் ஃபோர்ஸு ஆனால் இது வந்து கிரேட் வைட் சார்க்கை விட ஆறு மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது வந்து இந்த ரெண்டும் தான் மெயின் ப்ரெடேட்டர்ஸு அதை தாண்டி நிறைய சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ் இருக்குது ஆக்டோபஸ் மாதிரி க்ரீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இது நடந்துச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா டைனாசர்ஸ் தான் உள்ளேயே டாமினன்ட் ஸ்பீஷீஸாக இருக்குது மோர் தென் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக இது தான் டாமினன்ட்டான ஸ்பீஷிஸ் அதுக்குன்னு வேறு ஸ்பீஷீஸே இல்லைன்னா இல்லை மேமல்ஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்குது இது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பெரிய ஆஸ்ட்ராய்டு வருது பெருசுன்னா நீங்கள் நினச்சி பார்க்குற அளவுக்கெல்லாம் இல்லை சிக்ஸ் மைல்ஸ் அக்ராஸ் ப்ரெத்தே சிக்ஸ் மைல்ஸ் இருக்குது லென்த் வந்து டென் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து லென்த் இருக்குது இது ஸ்ட்ரைட்டாக கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோக்கு வருது வர் வந்து அடிக்கிற ஃபோர்ஸுக்கு வந்து எதுவுமே தாக்கு பிடிக்க முடியலை இதனால் சுனாமி சர்த் குவேக்ஸ் எல்லாம் வருது இது பட்டதுமே என்ன ஆகுதுன்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடந்து ஆயிரம் நியூக்ளியர் பாம்புக்கானது சமமான ஃபோர்ஸோடி வந்து அடிக்குது இதனால் உலகம் ஃபுல்லாகவே பயங்கரமாக இதாகுது உலகத்தில் ஒன்றுமே உயிர் வாழ முடியாத அளவுக்கு அடிக்குது நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை விட ஒரு பெரிய ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து அடிச்சதுன்னா என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அட்மாஸ்ஃபியர் ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருக்குது டாக்ஸிக்னா ஆக்சிஜன் இல்லாமல் மற்ற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸு வேறு கேஸு இதெல்லாம் நிறையவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் அட்மாஸ்ஃபியரில் வந்து ஆஷ் நிறைய இருக்கிறதுனால அட்மாஸ்ஃபியரே செவப்பாக இருக்குது நினச்சி பார்க்கவே முடியல சொல் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் போ ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் த லைஃப் வந்து டோட்டலாக ஸ்வீப் பண்ணப்பட்டுச்சு அதாவது நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் லைஃப் வந்து அடிக்கப்பட்டுச்சு அப்படி டைனோசருங்கிற ஒரு ஸ்பீஷிஸ் மொத்தமாகவே அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ உள்ள லக்கியான அனிமல்ஸ் என்னென்னா மோஸ்ட்டாக மேமல்ஸ் தான் இருந்துச்சு இந்த மேமல்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல அண்டர் கிரவுண்டில் தான் நிறைய இருக்கும் அண்டர் கிரவுண்ட்னால் இப்போ வந்து டைனோசர்ஸ்லாம் இதை சாப்பிட்ரும் இல்லைனா மிதிச்சிரும்ங்கிற பயத்தில் அண்டர் கிரவுண்ட்லேயே இருக்குது அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கும்போது இந்த ஏர்த் குவேக் சுனாமி இந்த ஆஸ்ட்ராய்டு கா ஹிட் ஆனது இதில் எல்லாத்துலேருந்து தப்பிச்சிருது இப்போ வந்து மெயின் காம்படிஷனான டைனோசரே இல்லாததுனால இது எவல்யூஷன் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ எவல்யூஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கிடைக்கிற எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ற மாதிரி எவல்யூஷன் ஆயிடுது இப்போ டைனோசர் பிணம் கிடைச்சதுன்னா அதையும் சாப்பிடும் ஏதாவது செத்து போன பிளான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் சாப்பிடும் எதெல்லாம் சாப்பிட முடியுமோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டு தான் எவால்வ் ஆச்சு இப்போ ஃபார்ட்டி செவன் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னாச்சுன்னா டவினியஸ் மேசலேன்னு ஒரு அனிமல் பார்க்க மங்கி மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் மங்கி கிடையாது இதுலேருந்து தான் மங்கி ஏப்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹியூமன்ஸ் வந்தோம் அதாவது டவினியஸ்லேருந்து மங்கீஸ் வந்துச்சு மங்கீஸ்லேருந்து இப்போ சிம்பான்சி கொரிலா இதெல்லாம் வந்துச்சு இப்போ சிம்பான்சிலேருந்து நம்ம வந்தோம் இதோட பில்டிங் பிளாக் என்னென்னா டவினியஸ் மேசலேங்கிற இந்த அனிமல் தான் இது வந்து ஜெர்மனியில் நிறைய இருந்திருக்கு ஏன்னா அங்கே தான் நிறைய ஃபாசில்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதான் வந் இதோட ஐஸ் அண்ட் பிரெயின் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஆனால் திங்கிங் அபிலிட்டி வந்து மற்ற மேமல்ஸை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இந்த வீட
யுரேஷியன் பிளேட் ஆப்ரிக்கன் பிளேட் இதெல்லாம் எப்படி பிரிஞ்சுதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டைனோசர்ஸ் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆனதை பார்த்தோம் இப்போ டைனோசர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆனதுனால மேமல்ஸ் வந்து காம்படிஷனே இல்லாமல் எவால்வ் ஆனதை பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த மேமல்ஸ் வந்து எப்படி பயங்கரமாக எவால்வ் ஆகி நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்தோம் ஐஸ் ஏஜ் எப்படி இருந்துச்சு இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் வேலு சைனிங் ஆஃப் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான் தேங்க்யூ